தேவன் ஆவியாயிருக்கிறார் அவரை தொழுது கொள்கிறவர்கள் ஆவியோடும் உண்மையோடும் அவரை தொழுது கொள்ள வேண்டும் கத்திரை துதியுங்கள் அவர் நல்லவர் அவர் கிருபை என்றும் உள்ளது ஜபம் செய்வோம் அன்பின் ஆண்டுவரே நீர் எங்களுக்கு ஈவாக தந்திருக்கிற இந்த மகிமை நிறைந்த ஆராதனைக்காக உங்களுக்கு நாங்கள் நன்றி செலுத்துகிறோம் ஆவியோடும் உண்மையோடும் கருத்தோடும் தொழுது கொள்ளும்படியாக நீர் எங்களுக்கு கற்று தந்திருக்கின்றீர் அதற்காக நன்றி செலுத்துகிறோம் அன்றுவரே இப்பொழுதும் இந்த ஓய்வு நாள் ஆராதனை வேலையும் எங்களுக்கு ஆசீர்வாதமாக்கி தாரும் உடைய திருவுள்ள திட்டம் இந்த ஆராதனையின் வாயிலாக எங்கள் வாழ்விலும் கேட்கின்ற ஒவ்வொருடைய வாழ்விலும் தேவரை நிறைவேற்றி கொடுத்து ஆசிர்வதிப்பீராக நம்முடைய கிருபேங்கிறதுல எங்கள்கிட்ட ஆழ்த்தி அர்ப்பணித்து ஜபிக்கின்றோம் நம்முடைய பரிசுத்த நாமம் மகிமை அடையட்டும் ஏசு கிறிஸ்துவின் மூலம் வேண்டிக் கொள்கிறோம் நல்ல பிதாவே ஆமே ஆராதனைக்கு ஆரம்பமாகவும் ஆண்டவருடைய பரிசுத்த நாமத்திற்கு மகிமை உண்டாகவும் நாம் யாவரும் இணைந்து கீதம் ஐநூற்று நாற்பத்தி நான்கு ஆராதனை கீதம் எழுநூற்று ஐம்பத்தி எட்டு பாடுவோம் தேவன்புதான் மா இனிமை அதற்கென்றே என் உள்ளத்தை கொடுத்திருக்கிறேன் கீதம் ஐநூற்று நாற்பத்து நான்கு ஆராதனை கீதம் எழுநூற்று ஐம்பத்து எட்டு
சங்கீதத்தை நாம் முறை முறையாக வாசிப்போம் சங்கீதம் முப்பது கத்தாவே என் சத்துருக்கள் என்னை மேற்கொண்டு மகிழ ஒட்டாமல் நீர் என்னை கை தூக்கி எடுத்தபடியினால் நான் உம்மை போற்றுவேன் உம்மை நோக்கி கூப்பிட்டேன் என்னை கத்தாவே நீர் என் ஆத்துமாவை பாதாளத்திலிருந்து ஏற பண்ணி நான் குளியில் இறங்காதபடி என்னை உயிரோடே காத்தீர் கத்தருடைய பரிசுத்தவான்களே அவரை கீர்த்தனம் பண்ணி அவருடைய பரிசுத்தின் நினைவு கூறுதலை கொண்டாடுங்கள் அவருடைய கோபம் ஒரு நிமிஷம் அவருடைய தயவோ நீடிய வாழ்வு சாயங்காலத்தில் அழுகை தங்கும் விடியற் காலத்திலே களிப்புண்டாகும் செவியொடுத்துமாயிரும் கத்தாவே நீர் எனக்கு சகாயராயிரும் என்று சொல்லி கத்தாவே உம்மை நோக்கி கூப்பிட்டேன் கத்தரை நோக்கி செஞ்சினேன் என் புலம்பலை ஆனந்த கழிப்பாக மாற பண்ணினேன் என் மகிமை அமர்ந்திராமல் உமை கீர்த்தனம் பண்ணும்படியாக நீர் என் இரட்டை களைந்து போட்டு மகிழ்ச்சி என்னும் கட்டினால் என்னை இடை கட்டினீர் என் தேவராகிய கத்தாவே உம்மை என்றைக்கும் துதிப்பேன் வாசிப்பதற்காக தெரிந்து கொள்ளப்பட்டதான திருமறை பாடம் யோவான் எழுதின சுவிசேஷம் பதினைந்தாம் அதிகாரம் பதினோராம் வசனம் முதல் பதினேழாம் வசனம் வரை யோவான் பதினைந்தாம் அதிகாரம் பதினோராம் வசனம் முதல் என்னுடைய சந்தோஷம் உங்களில் நிலைத்திருக்கும் படிக்கும் உங்கள் சந்தோஷம் நிறைவாயிருக்கும்படிக்கும் இவைகளை உங்களுக்கு சொன்னேன் நான் உங்களில் அன்பாயிருக்கிறது போல நீங்களும் ஒருவரில் ஒருவர் அன்பாயிருக்க வேண்டும் என்பதே என்னுடைய கற்பனையாயிருக்கிறது ஒருவன் தன் சிநேகிதருக்காக தன் ஜீவனை கொடுக்கிற அன்பிலும் 
அதிகமான அன்பு ஒருவரிடத்திலும் இல்லை நான் உங்களுக்கு கற்பிக்கிற யாவையும் நீங்கள் செய்வீர்களானால் என் சிநேகிதராய் இருப்பீர்கள் இனி நான் உங்களை ஊழியக்காரர் என்று சொல்லுகிறதில்லை ஊழியக்காரன் தன் எஜமான் செய்கிறதை அறிய மாட்டான் நான் உங்களை சிநேகிதர் என்றேன் ஏனெனில் என் பிதாவினிடத்தில் நான் கேள்விப்பட்ட எல்லாவற்றையும் உங்களுக்கு அறிவித்தேன் நீங்கள் என்னை தெரிந்து கொள்ளவில்லை நான் உங்களை தெரிந்து கொண்டேன் நீங்கள் என் நாமத்தினாலே பிதாவை கேட்டுக்கொள்வது எதுவோ அதை அவர் உங்களுக்கு கொடுக்கத்தக்கதாக நீங்கள் போய் கனி கொடுக்கும்படிக்கும் உங்கள் கனி நிலைத்திருக்கும்படிக்கும் நான் உங்களை ஏற்படுத்தினேன் நீங்கள் ஒருவரில் ஒருவர் அன்பாயிருக்க வேண்டுமென்றே இவைகளை உங்களுக்கு கற்பிக்கிறேன் வாசிப்பதற்காக தெரிந்து கொள்ளப்பட்டதான திருமறை பாடம் வாசித்தாயிற்று நாம் யாவரும் இணைந்து நம்முடைய விசுவாசத்தை அறிக்கை செய்வோம் வானத்தையும் பூமியையும் படைத்த ஆண்டவர் ஆகேசு கிறிஸ்துவி நாமத்தினாலே உங்கள் அனைவரையும் அன்போடு வாழ்த்துகிறேன் இந்த நாளையும் இணையதளத்தின் வாயிலாக இல்லங்களில் இருந்தே ஆண்டவருடைய நாமத்தை தொழுது கொள்ளும்படியாய் ஆண்டவர் நமக்கு பாராட்டியிருக்கிற எல்லா தயவுக்காக ஆண்டவருக்கு நாம் நன்றி செலுத்துவோம் நாளைய தினத்திலே காலை ஆறு மணிக்கு நம்முடைய ஆலயத்தில் வைத்து பரிசுத்த திருவிருந்து ஆராதனை நடைபெறும் சபையால் யாவரும் இந்த ஆராதனையிலே ஜபத்தோடு நீங்கள் உற்சாகமாய் பங்கெடுக்க எங்களை அன்பாய் கேட்டுக்கொள்கிறோம் வரும்பொழுது நீங்கள் தவறாது முகக்கவசம் அணிந்து வர உங்களை அன்பாய் கேட்டுக்கொள்கிறோம் நாளைய தினம் மாலை ஆறு மணிக்கு நம்முடைய ஆலயத்தில் வைத்து திடப்படுத்தல் வகுப்புகள் நடைபெறும் திடப்படுத்தல் வகுப்பிலே பங்கு பெறுகிறவர்கள் அதற்காக உங்கள் விண்ணப்ப வடிவங்களை சமர்ப்பித்தவர்கள் நீங்கள் இந்த வகுப்புகளிலே தவறாது பங்கு பெற உங்களை அன்பாய் கேட்டுக்கொள்கிறோம் வருகின்ற செவ்வாய்க்கிழமை இருபத்தி ஐந்தாம் தேதி நம்முடைய ஆலய பிரதிஷ்டை பண்டிகை தினம் பிரதிஷ்டை பண்டிகையினுடைய பிரதான ஆராதனை மற்றும் பரிசு திருவிருந்து ஆராதனை காலை ஆறு மணிக்கு நடைபெறும் சபையார் யாவரும் இந்த பண்டிகை ஆராதனையிலே நீங்கள் ஜபத்தோடு பங்கு பெற்று ஆண்டவர் செய்த நன்மைகளை நினைத்து நன்றி செலுத்த அழைக்கப்படுகிறீர்கள் வருகின்ற இருபத்தி ஏழாம் தேதி நம்முடைய ஆலயத்தில் வைத்து பரிசுத்த திடப்படுத்தல் ஆராதனை நடைபெற இருக்கிறது மாலை மூன்று மணிக்கு திடப்படுத்தல் ஆராதனை நடைபெறும் இந்த திடப்படுத்தல் ஆராதனைக்கான ஒத்திகை நிகழ்வு காலை பத்து மணிக்கு நடைபெறும் அதிலே திடப்படுத்தல் எடுக்க விரும் எடுக்கின்ற ஒவ்வொருளும் இந்த ஒத்திகை நிகழ்விலே தவறாது நீங்கள் பங்கெடுக்க உங்களை நினைவுபடுத்துகிறோம் கர்த்த இந்த பண்டிகை நாட்களையும் நம் அனைவருக்கும் ஆசிர்வாதமாக்கி தருவாராக உங்கள் ஜபங்களிலே இந்த பண்டிகை ஆராதனைகளுக்காக மற்றும் திடப்படுத்தல் ஆராதனைகளுக்காக நீங்கள் ஜபித்துக் கொள்ளவும் உங்களை அன்பாய் கேட்டுக்கொள்கிறோம் ஆண்டவருடைய வார்த்தையை நாம் கேட்பதற்கு முன்பாக நாம் யாவரும் இணைந்து கீதம் அறுநூற்று நாற்பத்தி ஆறு ஆராதனை கீதம் முன்னூற்றி பாடுவோம் யாரிலும் மேலான அன்பர் மானேசரே
ਸਦਾ ਕੁਮਾਰ ਇਨ ਪ੍ਰਸਿੱਧਾ ਵੀ ਨਾਮਤ ਨਾਲੇ ਆਵੇ ਆਂਡਵ ਰਾਗੀਸ ਕ੍ਰਿਸਤ ਵੀ ਨਾਮਤ ਨਾਲੇ ਉਂਗਲ ਐਨੇ ਬਰੀ ਮਨਬੋੜ ਵਾਲਤਗਰੇ ਇਨ ਨਾਲਿਲੂ ਆਂਡਵਰਡੇ ਤਿਰਵਾਤੇ ਕੇ ਕੁੰਬੜੀਆਗ ਆਵਲੋਡ ਵੰਦਿਰਕਿੰਦੇ ਉਂਗਲ ਵਾਲਵਿਲੇ ਆਂਡਵ ਤਮੜੇ ਵਾਤੀ ਨਾਲੇ ਉਂਗਲੋੜ ਪੇਸੀ ਉਂਗਲੇ ਬਲਪੜਤੀ ਅਵਰੇ ਨੰਮੇ ਨਾਲ ਮਾਸੀਵਾਦਿੰਗਲੇ ਨਾਮ ਕਿਰਬਿੰਗਲਾਨੂ ਨਿਰਪੂਵਾਰਾਗ ਇਨ ਨਾਲਿਲੇ ਨਮਕ ਸਿੰਧਿਕ ਪਦਰਕਾ ਹੋੜਕਪਟਿਰਕਦਾਨ ਤਲੈਪੁ ਅਨਬਿਲ ਇਨੈਂਦਿਰਤਲ ਅਨਬਿਲ ਇਨੈਂਦਿਰਤਲ ਇਨਗਿੰਦਿਰਾਨ ਤਲੈਪੇ ਨਮਕ ਸਿੰਧੀ ਪਦਰਕਾ ਹੋੜਤਿਰਕਿੰਦਾਰਗ ਧਿਆਨ ਪਗੁਦੀ ਯੋਵਾਨ ਇਲਿਦਨਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਮ 15ਾਮ ਅਧਿਹਾਰਮ 11ਆਮ ਵਸਨ ਮੁਦਲ 17ਆਮ ਵਸਨ ਵਰੀ ਉਲ ਪਗੁਦੀਲੇ ਨਾਨ ਉਂਗਲੀਲ ਅਨਬਾ ਇਰਕਰਦ ਬੋਲ ਨੀਂਗਲੂਮ ਵਰਵਰੋਡ ਵਰਵਰ ਅਨਬਾ ਇਰਕ ਵੇਂਡੂਮ ਇੰਬਦੇ ਇਨੋਡੇ ਕਰਪਣੇ ਆ ਇਰਕਰਦ ਨਾਨ ਉਂਗਲੀਲ ਅਨਬਾ ਇਰਕਰਦ ਬੋਲ ਨੀਂਗਲੂਮ ਵਰਵਰੀ ਲੋਰਵਰ ਅਨਬਾ ਇਰਕ ਵੇਂਡੂਮ ਇੰਬਦੇ ਇਨੋਡੇ ਕਰਪਣੇ ਆ ਇਰਕਰਦ ਆਂਡਵ ਯੇਸੂ ਇੰਦ ਵਾਤਈ ਤਮੜੀ ਸ਼ੀਡਰਗਲੋਡ ਪਹਿੰਦ ਕੋਲਗਰਾਰ ਯੋਵਾਨ ਇਰਦਨੇ ਸਵਿਸ਼ੇਸ਼ਮ 13ਆਮ ਅਧਿਹਾਰਤਲੇ ਆਂਡਵ ਤਮੜੀ ਸ਼ੀਡਰਗਲੋਡ ਤਣਿਪਟ ਮੁਰੇਲੇ ਪੇਸੂ ਬੋਲੂਦੇ ਅਬ ਚੋਲੂਵਾਰ ਇੰਨੋ ਕੁੰਜ ਕਾਲਮ ਦਾ ਨਾਨ ਉਂਗਲੋਡ ਕੂਡ ਇਰਕ ਪੋਗਰੇ ਕੁੰਜ ਕਾਲਮ ਦਾ ਨੀਂਗਲ ਇਨੇ ਕਾਣਵੂ ਇਰਕਰੇਗਲ ਆਹੇ ਮੰਦੇਗਲ ਸਿਦਰੜਿਕਪੜੂ ਇੰਗਿੰਦਦਾਨੇ ਸਿੰਧਨੇਗਲੇ ਇਲਾਮ ਤਮੜੀ ਸ਼ੀਡਰਗਲੋਡ ਪਹਿੰਦ ਕੋਲ ਆਰੰਭਿਤਾ ਇੰਨੂ ਕੁੰਜ ਕਾਲਮ ਦਾ ਨਾਨ ਉਂਗਲੋਡ ਕੂਡ ਇਰਕ ਪੋਗਰੇ ਇੰਗਿੰਦ ਵਾਤੇ ਸ਼ੀਡਰ ਕੇਟ ਬੋਦੇ ਅਵਰਲੇ ਇਰਦੇਯਮ ਕਲੰਗਿਨਦ ਅਵਰਗਲ ਕਲਕ ਮੁਚਾਰਗਲ ਆਹਵੇ ਦਾਨ ਆਂਡਵਰ ਯੇਸ ਅਵਰਲੇ ਪਾਤ ਚੋਣਾਰ ਉਂਗਲ ਇਰਦੇਯਮ ਕਲੰਗਾਦ ਇਰਪਦਾਗ ਦੇਵਨ ਇਡਤਿਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸਮ ਆਇਰਗਲ ਇੰਨੀ ਇਡਤਿਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸਮ ਆਇਰਗਲ ਇੰਦ ਚੋਲੀ ਅਵਰਗਲੇ ਆਰਦਲ ਪੜਤਗਰਾਰ ਅਵਰਗਲੇ ਉਚਾਹ ਪੜਤਗਰਾਰ ਅਦੇ 14ਵਾਂ ਅਧਿਹਾਰਤਲੇ ਵਾਸਿਕ ਮੋਡੀਓ ਤੁਰੰਦੇ ਤਮੁਡੇ ਵਾਤੇ ਤਮੁਡੇ ਸ਼ੀਡਰਗਲੋਡ ਪਹਿੰਦਦਕ ਪਿਰਪਾੜ ਪੋਵੋ ਮਾਰੰਗਲ ਇੰਦ ਚੋਲੀ ਅਲੈਤ ਚੋਲਗਰਾ ਅਪੜੀ ਅਲੈਤ ਸੇਲੂ ਬੋਲਦੇ ਉਹ ਤਰਾਚੇ ਚੜੀਏ ਕਾਣਗਿੰਦਾ ਅੰਦ ਤਰਾਚੇ ਚੜੀਏ ਵਿੱਚ ਤੰਨੇ ਉਰੂਹ ਪੜਤੀ ਅਦੇ ਜਨੰਗਲ ਔਰ ਤਮੋੜ ਵੰਦ ਸ਼ੀਡਰਗਲ ਪੁਰਿੰਦੂ ਕੋਲੰ ਵਿਦਮਾਕ ਚੋਲਗਰਾ ਨਾਨੇ ਮਈਆਣ ਤਰਾਚੇ ਚੜੀ ਇੰਦ ਚੋਲੀ ਅੰਦ ਤਰਾਚੇ ਚੜੀਏ ਮਈਮਾਕ ਵੈਤੇ ਤਮੜੀ ਸ਼ੀਡਰਗਲਕ ਪੋਦਿਕ ਤੋੜੰਗਿਨਾ ਅੰਦ ਪੋਦਨੇ ਤੋੜੰਦੇ ਦਾਨ ਆਂਡਵ ਰੇਸ ਚੋਲਗਰਾਰ ਇੰਦ ਵਸੰਤੇ ਨਾਨ ਉਂਗਲੀ ਲੰਬਾ ਇਰਕਰਦ ਬੋਲੇ ਨੀਂਗਲੂ ਵਰਵਰੋਡ ਵਰਵਰ ਅਨਬਾ ਇਰਕ ਵੇਂਡੂਮ ਇੰਬਦੇ ਇਨੁਡੇ ਕਰਪਣੇ ਆਈ ਇਰਕਰਦ ਇੰਦ ਚੋਲੀ ਨਾਨ ਉਂਗਲੀ ਅਨਬਾ ਇਰਕਰੇ ਨਾ ਮਾਸਿਕੇ ਕੇਟ ਤਿਰੁਮਰੇ ਪਗੁਦੀਲੇ ਆਂਡਵਰ ਨਮੀਦੀ எப்படிப்பட்டவராக இருக்கிறார் நாம் என்ன செய்ய வேண்டும் என்று சொல்லி எதிர்பார்த்து இருக்கிறார் என்பதை நாம் காண முடியும் அதைதான் நாம் இந்த நாளிலே சிந்திக்கவும் இருக்கிறோம் ஆண்டவர் இயேசு தம்முடைய ஷீடர்கள் மீது அன்பு உண்டு அன்பு கூர்ந்திருந்தார் ஷீடர்களும் ஆண்டவர் இயேசுவின் மீது அன்புடையவர்களாக இருந்தார்கள் ஆகவே தான் ஆண்டவர் இயேசு சொன்னார் நான் உங்களில் அன்பா இருக்கிறேன் என்று சொல்லி யோவான் எழுதின சுவிசேஷம் ஆறாம் அதிகாரம் அறுபத்து ஏழாம் வசனத்திலே வாசிக்கும் பொழுது ஆண்டு பிரேசு தம்முடைய சீடர்களை பார்த்து சொல்வார் நீங்களும் போய்விட மனதாயிருக்கிறீர்களோ என்று சொல்லி அப்பொழுது அவருடைய சீடர்கள் சொன்னதான காரியம் சீடர்களை பிரதிநிதியாகிய பேதுரு சொல்லுகிறார் நித்திய ஜீவ வசனங்கள் உம்மிடத்திலே உண்டே ஆண்டவரே நாங்கள் யாரிடத்தில் போவோம் என்று சொல்கிறார் நீதான் மெய்யான கிறிஸ்து என்று சொல்லியும் அறிக்கை செய்கிறார் இவ்விதமாக சீடர்களும் ஆண்டவர் இயேசு மீது அன்புடையவர்களாக இருந்ததோடு கூட அவர் யார் என்பதை அறிக்கை செய்கிறவர்களாகவும் இருந்தார்கள் ஆகவே இந்த வேத பூதிகளிலே முதலாவது நாம் பார்க்கும் பொழுது நான் உங்களில் அன்பாய் இருக்கிறேன் என்கின்றதான சிந்தனையை நாம் அறிய முடியும் நான் உங்
உங்களை பார்த்து ஆண்டு சொல்கிறார் நான் உங்கள் மீது அன்பா இருக்கிறேன் நான் உங்கள் மீது அன்பா இருக்கிறேன் என்று சொல்கிறார் வேத வசனமும் அதற்கு தெளிவான வசனங்களை நமக்கு கற்றுத்தருகிறது யோவான் மூன்றாம் அதிகார் பதினாறாம் வசனம் நம் அனைவருக்கும் தெரிந்த ஒன்று தேவன் தம்முடைய ஒரே பேரான குமாரனை விசுவாசிக்கிறவன் எவனோ அவன் கெட்டு போகாமல் நித்திய ஜீவனை அடையும்படிக்கு அவரை தந்துருள்ளி இவ்வளவாய் உலகத்தில் அன்பு கூர்ந்தார் என்று சொல்லி நாம் வாசிக்க முடியும் தம்முடைய குமாரனாகிய ஏசு கிறிஸ்துவை நமக்காக தந்துருளினவர் நம்முடைய பிதாவாகிய தேவன் நம் மீது அன்பு கொண்டு பிதாவை பிதாவாகிய தேவன் குமாரனை அனுப்பினார் குமாரனும் நாம் நன்றாக இருக்க வேண்டும் என்பதற்காக நம் மீது அன்பு கொண்டு அவரும் வந்த நோக்கத்தை நிறைவேற்றுகிறார் ரோமர் ஐந்தாம் அதிகார் எட்டாம் வசனத்தில் நாம் வாசிக்கும் போது நாம் பாவிகளாய் இருக்கையில் நாம் பாவிகளாய் இருக்கையில் கிறிஸ்து நமக்காக மறித்ததினாலே தேவன் நம்மேல் வைத்த அன்பை தமது அன்பை விளங்க பண்ணுகிறார் என்று சொல்லி வாசிக்க முடியும் நாம் பாவிகளாய் இருக்கும் பொழுது ஆண்டவர் இயேசு நம் மீது அன்புடையவராக இருந்தார் என்று சொல்லி இந்த வசனத்தின் மூலமாக அறிந்து கொள்ள முடியும் ஒன்றியவா நான்காம் அதிகாரம் எட்டாம் வசனத்தில் வாசிக்கும் பொழுது தேவன் அன்பாகவே இருக்கிறார் என்று சொல்லியும் நாம் வாசிக்க முடியும் ஆகவே நம்முடைய தேவன் நம் மீது அன்புடைய தேவன் நான் உங்கள் மீது அன்பாய் இருக்கிறேன் என்று சொல்லுகிறார் ஆகவே பிரியமானவர்களே நம்முடைய ஆண்டவர் நம் மீது அன்புடைய தெய்வமாக இருக்கிறார் நம்முடைய தேசத்தினுடைய முன்னாள் பிரதமர் ஜவஹர்லால் நேரு அவர்கள் லண்டன் நகரிலே படித்து கொண்டிருக்கும் பொழுது நேரு அவர்களுடைய தகப்பனார் தன்னுடைய மகனுக்காக அந்த கல்லூரியினுடைய அனைத்து வாசல்களிலும் வாகனத்தை விட்டிருப்பாராம் அனைத்து வாசலிலும் கார்கள் நிற்குமா என் மகன் எந்த வாசல் வழியாக வந்தாலும் அவன் பத்திரமாக வீட்டுக்கு வந்து சேர்ந்திட வேண்டும் என்பதற்காக அப்படி ஒரு காரியத்தை நேரு அவர்களுடைய தகப்பனார் ஒழுங்குபடுத்தி வைத்திருந்தார்கள் ஒரு தகப்பன் தன்மீல் பிள்ளையின் மீது கொண்டு இருக்கக்கூடிய அன்பை நாம் இந்த நிகழ்வின் மூலமாக அறிய முடிகிறது இந்த உலக தகப்பன் தன்னுடைய பிள்ளைக்காக செய்யக்கூடியதான அன்பு வேதம் நமக்கு என்ன கற்றுத்தருகிறது பொல்லாதவர்களாகிய நீங்கள் உங்கள் பிள்ளைகளுக்கு நல்ல ஈவுகளை கொடுக்க அறிந்திருக்கும் போது பரலோகத்தில் இருக்கிற பிதா தம்மிடத்தில் வேண்டிக் கொள்கிறவர்களுக்கு நன்மையானவைகளை கொடுப்பது அதிக நிச்சயம் அல்லவா என்று நமக்கு சொல்லி தருகிறது மற்ற ஏழாம் அதிகார பதினோராம் வசனத்திலிருந்து நாம் வாசிக்க முடியும் ஆண்டவர் இயேசு நம் மீது மிகுந்த அன்புடவராக இருக்கிறார் நம்முடைய வாழ்க்கையிலே நன்மையை அருள வேண்டும் என்று சொல்லியே விரும்புகிறார் ஆக அன்பாய் இருக்கின்ற தேவன் நமக்கு நிபந்தனைகளையும் சொல்லிக் கொடுக்கின்றார் நான் உங்களில் அன்பாக இருக்கிறேன் அதோடு கூட அவர் நின்று விடாதபடி தொடர்ச்சியாக சொல்கிறார் நீங்களும் ஒருவரில் ஒருவர் அன்புள்ளவர்களாய் இருங்கள் ஆண்டவர் இயேசு நான் உங்கள் மீது அன்பாக இருக்கிறேன் என்று சொன்னவர் நீங்களும் அதே போல இருங்கள் என்று சொல்லி நமக்கு ஒரு நிபந்தனையும் உள்ள ஒரு ஆலோசனையும் அவருடைய வார்த்தையும் நமக்கு கற்றுக் கொடுத்திருக்கிறார் நாமும் ஒருவரில் ஒருவர் அன்புடையவர்களாக இருக்க வேண்டும் ஏன் அன்புடையவர்களாக இருக்க வேண்டும் வேதம் என்ன சொல்லுகிறது யோவான் பதிமூன்றாம் அதிகாரம் பதினைந்தாம் வசனத்தில் நாம் வாசிக்கும் பொழுது நீங்கள் ஒருவரில் ஒருவர் அன்புள்ளவர்களாக இருந்தால் அதனால் நீங்கள் என்னுடைய சீசர்கள் என்று அறிந்து கொள்வார்கள் நீங்கள் ஒருவரில் ஒருவர் அன்புள்ளவர்களாக இருப்பதனாலே நீங்கள் என்னுடைய சீசர்கள் என்று அறிந்து கொள்வார்கள் ஜனங்களை அறிந்து கொள்வார்கள் ஆக ஆண்டவர் அந்த அன்பு தன்மை வெளிப்பட வேண்டும் என்று சொல்லி ஆண்டவர் விரும்புகிறார் இரண்டாவதாக ஒன்றியோ நான்காம் அதிகாரம் ஏழாம் வசனத்தில் நாம் வாசிக்கும் பொழுது அன்பு தேவனால் உண்டாயிருக்கிறது அன்புள்ள எவனும் தேவனால் பிறந்து அவரை அறிந்திருக்கிறான் அன்புள்ள எவனும் தேவனால் பிறந்து அவரை அறிந்திருக்கிறார் பிரியமானவர்களே அன்பாய் இருக்கின்ற ஆண்டவர் நம் மீது அன்பு கொண்டிருக்கின்ற ஆண்டவர் நம்மிலே எதிர்பார்க்கின்ற காரியம் என்ன என்று சொன்னால் நீங்களும் ஒருவரில் ஒருவர் அன்புள்ளவர்களாக இருந்து என்னை பின்பற்றுகிற உண்மை சீடர்கள் என்று சொல்லி வெளிப்படுத்தக்கூடியதான ஒரு பொறுப்பு உங்களுக்கு இருக்கிறது என்று சொல்லுகிறார் இரண்டாவதாக 
நீங்கள் தேவனால் பிறந்து அவரால் அறிந்திருக்கிறீர்கள் என்பதை ஜனங்கள் காண வேண்டும் என்று சொல்லி நம்மிலே ஆண்டவர் விரும்புகிறார் பிரியமானவர்களே இன்றைய தினத்திலே நம்முடைய வாழ்வு எப்படிப்பட்டதாக இருக்கிறது என் வாழ்க்கையிலே அன்பின் தன்மை எப்படிப்பட்டதாக வெளிப்பட்டு கொண்டிருக்கிறது என் குடும்பத்திலே எப்படிப்பட்டதாக வெளிப்பட்டு கொண்டிருக்கிறது என்பதை நாம் சிந்தித்து பார்ப்போம் நாம் குடும்பத்திலே ஒருவருக்கொருவர் அன்புடையவர்களாக இருக்கிறோமா அன்பு செலுத்துகிறவர்களாக இருக்கிறோமா கணவன் மனைவியிடையே பெற்றோர் பிள்ளைகளிடையே சகோதர சகோதரிகளுக்கிடையே எப்படிப்பட்டதான் அன்பு செலுத்துகிறோம் நம்முடைய அன்பு எப்படிப்பட்டதாக இருக்கிறது ஆண்டவர் ஏசு கிறிஸ்து எதிர்பார்க்கின்ற ஸ்ரீசத்துவத்தினுடைய அன்பாக இருக்கிறதா அவரிலே நாம் பிறந்து அவரிலே நாம் மலர்ந்திருக்கிறோம் என்பதை அறிவிக்கும் விதமாக நம்முடைய அன்பின் தன்மை வெளிப்பட்டு கொண்டிருக்கிறதா என்பதை நாம் சிந்தித்து பார்க்க அழைக்கப்படுகிறோம் ஆண்டவர் அந்த அப்படிப்பட்டதான ஒரு அன்பை நம்முடைய வாழ்க்கையிலே எதிர்பார்க்கிறார் நம்முடைய வாழ்க்கையை நாம் ஆராய்ந்து பார்க்க வேண்டும் ஆண்டவர் இயேசு நம் மீது அன்புள்ளவராக தான் இருக்கிறார் அந்த அன்புள்ள தேவன் நம்முடைய வாழ்க்கையிலே நாமும் அவரை போல அவருடைய தன்மை வெளிப்படுத்த வேண்டும் என்று சொல்லியே விரும்புகிறார் இரண்டாவதாக இந்த பகுதியில் நாம் வாசிக்கும் பொழுது வசனம் பதினைந்திலே நான் உங்களை ஸ்னேகிதர் என்றேன் நான் உங்களை ஸ்னேகிதர் என்றேன் முதலாவது ஆண்டு வேசு தம்முடைய சீடர்களை பார்த்து சொல்லும் பொழுது நான் உங்களில் அன்பாய் இருக்கிறேன் என்று சொன்னார் அடுத்ததாக அடுத்தபடியாக அவர் சொல்லும் பொழுது நான் உங்களை ஸ்னேகிதர் என்றேன் ஏன் தொடர்ச்சியாக அந்த வசனத்தை நான் முற்று நோக்கி பார்க்கும் பொழுது வசனம் பதினைந்திலே இனி நான் உங்களை ஊழியக்காரர் என்று சொல்லுகிறதில்லை நான் உங்களை ஊழியக்காரர் என்று சொல்லுகிறதில்லை ஊழியக்காரன் தன் எஜமான் செய்கிறதை அறிய மாட்டான் ஊழியக்காரன் தன் எஜமான் செய்கிறதை அறிய மாட்டான் தன் எஜமான் செய்கிறதை அறிய மாட்டான் நான் உங்களை ஸ்னேகிதர் என்றேன் வேதத்திலே குறிப்பாக பழைய பாட்டு புஸ்தகத்திலே ஆண்டவருக்கென்று பயன்படுத்தப்பட்டதான பரிசுத்துவான்களை ஊழியக்காரர்களாக சித்த சித்தரிக்கப்பட்டிருப்பதை நாம் வாசிக்க முடியும் யோசுவாவை குறித்து சொல்லும் பொழுது கத்தரின் ஊழியக்காரனா ஏ யோசுவா என்று சொல்லி வாசிக்க முடியும் யோசுவா இருபத்தி நான்காம் அதிகார் இருபத்தி ஒன்பதாம் வசனத்திலே அதை நாம் அறிந்து கொள்ளலாம் தொடர்ந்து தாவிதும் பவுல போஸ்டிலும் கூட ஆண்டவருடைய ஊழியக்காரர்களாக தம்மை அறிமுகப்படுத்துவதை நாம் காணலாம் அதை மிக பெரிய ஒரு ஆசிர்வாதமாக பெருமையாக கருதி சொன்னார் நான் கத்தருடைய ஊழியக்காரன் ஆனால் ஆண்டவர் ஏசு சொல்லும் பொழுது அந்த ஊழியக்காரன் என்கின்ற நிலையும் தாண்டி ஸ்னேகிதராக நம்மை பார்க்கின்றார் நான் உங்கள் ஸ்னேகிதர் என்று சொல்லுகிறார் ஆண்டவர் ஏசு நம்மை ஒரு நண்பனாக பார்க்கின்றார் நம்முடைய நண்பனாக பார்க்கின்றார் குறிப்பாக இளமை பருவத்தை உடையதான வாலிபர்கள் டீனேஜ் மற்றும் யங் ஸ்டேஜில் உள்ளதான வாலிபர்கள் இவர்களுக்கே உரித்தான ஒன்று பெற்றோர்களுடைய வார்த்தை காட்டிலும் நண்பர்களுடைய வார்த்தை பெரிதாக தோன்றும் பெற்றோர்களோடு பகிர்ந்து கொள்வதை காட்டிலும் நண்பர்களோடு அதிகமாக பகிர்ந்து கொள்ளக்கூடியதான ஒரு பருவம் அப்படிப்பட்டதான ஒரு பருவம் மிகவும் நெருங்கி நன்றாக பேசுவார்கள் நன்றாக பழகுவார்கள் தங்களுடைய இருதயத்தின் எண்ணங்கள் எல்லாவற்றையும் பகிர்ந்து கொள்வார்கள் அதே போல ஆண்டவர் இயேசும் நம்முடைய வாழ்க்கையிலே ஒரு ஸ்னேகிதராக இருக்க வேண்டும் என்று சொல்லி விரும்புகிறார் நான் உங்களை ஸ்னேகிதர் என்றேன் என்றார் தம்முடைய சீடர்களை பார்த்து சொன்ன வார்த்தை நான் உங்கள் ஸ்னேகிதர் என்று நான் உங்கள் ஸ்னேகிதர் என்று ஆண்டவர் இயேசுவானவர் வாழ்ந்த காலத்தில் அரசவையிலே பல அதிகாரிகள் இருந்தார்கள் பல பொறுப்புடையவர்கள் இருந்தார்கள் ஆனால் அதே சமயம் அரசர்களுக்கென்று நெருங்கிய நண்பர்கள் கூட்டமும் இருந்தது இந்த நண்பர்களுடைய வாழ்வை பார்க்கும்போது அவர்கள் எந்த நேரத்திலும் அரசர்களோடு பேசுவார்கள் உரிமையோடு பேசுவார்கள் அதிகாரிகளை விட ஒரு செல்வாக்கு மிக்கவர்களாக இருந்தார்கள் இதை அறிந்திருந்த ஸ்ரீடர்களுக்கு ஆண்டு ரேசு சொல்லுகிறாள் இவ்வண்ணமாக 
நான் உங்களை சிநேகிக்கிறேன் தன்னை ஒரு அரசன் ஸ்தானத்திலே ஆண்டவர் இயேசு தம்மை வைத்து தம்முடைய சீடர்களோடு சொல்லுகிறார் நீங்கள் எந்த நேரத்திலும் என்னோடு கூட பேசலாம் அதற்கான உரிமை உடையவர்கள் நீங்கள் எல்லா அதிகாரிகளை விட நீங்கள் செல்வாக்கு மிக்கவர்கள் என்கின்றதான ஒரு உரிமையோடு கூட இந்த வார்த்தையை ஆண்டு வயசு தம்முடைய சீடர்களோடு பகிர்ந்து கொள்கிறார் நான் உங்கள் சிநேகிதர் என்று பிரியமானவர்களே அவருக்குடைய சிநேகிதர்களாக நாம் காணப்படுவதற்கு இதிலும் ஒரு நிபந்தனையை சொல்லுகிறார் இதிலும் ஒரு நிபந்தனை என்ன நிபந்தனை பதிமூன்று பதினான்கு அவசனத்திலே வாசிக்கும் பொழுது ஒருவன் தன் சிநேகிதருக்காக தன் ஜீவனை கொடுக்கிற அன்பிலும் அதிகமான அன்பு ஒருவரிடத்திலும் இல்லை நான் உங்களுக்கு கற்பிக்கிற யாவையும் நீங்கள் செய்வீர்களானால் என் சிநேகிதராய் இருப்பீர்கள் நான் உங்களுக்கு கற்பிக்கிற யாவையும் நீங்கள் செய்வீர்களானால் என் சிநேகிதராய் இருப்பீர்கள் இன்றைய சூழலிலே நண்பனுடைய வார்த்தைக்கு மிகவும் முக்கியத்துவம் கொடுக்கக்கூடியதான ஒரு பருவம் இளமை பருவம் என்று சொன்னேன் நண்பர்கள் என்ன சொல்கிறார்கள் நண்பர்களுக்காக எதையும் செய்வார்கள் அதே போல ஆண்டோருடைய வார்த்தையை அவ்விதமாகவே கேட்டு கீழ்ப்படிவதற்கு ஆண்டவர் விரும்புகிறார் என்னுடைய வார்த்தையை நீங்கள் கேட்க வேண்டும் அப்படியே நடக்க வேண்டும் என்று சொல்லி விரும்புகிறார் அப்படி நடக்கும் பொழுது நாம் அவருடைய சிநேகிதர்களாக மாறிவிட முடியும் அவர் நம்மை சிநேகிதராக பார்க்க வேண்டும் என்று சொல்லி விரும்புகிறார் ஒரு சிநேகிதனோடு பேசுவது போல நம்மோடு பேச வேண்டும் என்று சொல்லி விரும்புகிறார் அப்படி விரும்புகின்ற ஆண்டவர் நம்மிடத்தில் எதிர்பார்க்கின்ற காரியம் அவருடைய வார்த்தைகளுக்கு எல்லாம் நாம் கேட்டு நம்ம செய்யும் பொழுது அந்த சிநேகிதன் என்கின்றதான ஒரு நிலையை நம்முடைய வாழ்க்கையில் நாம் அடைய முடியும் ஆகவே பெரிய மாணவர்களே ஆண்டவர் அந்த ஆவலோடு கூட இன்றைக்கு நம்முடைய வாழ்க்கையை எதிர்பார்த்து கொண்டு இருக்கிறார் நீங்கள் என்னுடைய வார்த்தையின்படி செய்வீர்களா நான் சொல்லுகிற வார்த்தையின்படி நீங்கள் செய்வீர்களா நான் உங்களோடு பேசுகிற ஒவ்வொரு வார்த்தைகளின்படி நீங்கள் செய்வீர்களா என்று சொல்லி அவர் எதிர்பார்த்து கொண்டு இருக்கிறார் பர்மா தேசத்திலே ஆண்டோருடைய திருப்பணியை நிறைவேற்றி வந்ததான அதோனிராம் ஜட்ஸ் ஜட்சனுக்கு ஒரு நெருங்கிய நண்பர் இருந்தார் அவர் புத்த சமயத்தை தழுவி இருந்தார் அவரிடத்தில் இருந்துதான் இவர் பர்மா மொழியை கற்று பர்மா மொழியிலே பரிசுத்த வேதாகமத்தை மொழிபெயர்ப்பதற்கான எல்லா காரியங்களையும் பெற்று வந்தார் அப்படி இருக்கும் பொழுது ஒரு குறிப்பிட்ட கட்டத்திலே அந்த நண்பர் ஆண்டவை இயேசுவை தெய்வமாக ஏற்றுக்கொள்கிறேன் என்றும் நான் ஞானஸ்நானம் பெற விரும்புகிறேன் என்றும் சொல்லி சொன்னார் அன்றைய சூழலிலே அதோனிராம் ஜட்சன் ஊழிய பணி செய்ததான் அந்த காலகட்டத்திலே பல வருடமாக ஊழியம் செய்து சிலரை ஐந்து எண்ணிக்கைக்கு உட்பட்டதான சிலர் தான் ஆண்டவர் இயேசுவை ஏற்றுக்கொண்டார்கள் அப்படிப்பட்டதான ஒரு காலம் ஆக இவர் விருப்பம் தெரிவித்தார் ஆனால் அதோனிராம் ஜட்சன் சொன்னார் நீங்கள் ஆண்டவர் இயேசுவை தெய்வமாக ஏற்றுக்கொண்டிருக்கிறீர்கள் அவருடைய வேத வசனத்தின்படி வாழ்வீர்கள் என்று சொல்லுகிறீர்கள் அதுக்கு ஒரு மாதம் உங்களுக்கு காலம் கொடுக்கிற ஒரு கால ஒரு மாத கால அவகாசம் கொடுக்கிறேன் அதிலே நான் உங்களை கவனிப்பேன் ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்துவை போல வேதத்தின்படி நீங்கள் வாழ்கிறீர்களா என்று சொல்லி பார்ப்பேன் அதுக்கு பிற்பாடு தான் நான் உங்களுக்கு ஞான ஸ்நானம் கொடுப்பேன் என்று சொன்னார் உடனே அதுவரும் கேட்டுக்கொண்டு சரி என்று சொல்லிவிட்டார் இரண்டு வாரம் கழித்தது அதோனிராம் ஜட்சனும் அந்த நண்பரும் நடந்து சென்று கொண்டிருந்தார்கள் அப்பொழுது எதிரே ஒரு பெண்ணை ஒரு கூட்டத்தார் கை கால்களை கட்டி நீர் நிலையிலே கொண்டு செல்வதற்காக கொண்டு தூக்கி போடுவதற்காக சென்று கொண்டிருந்தார்கள் அப்பொழுது இந்த அதோனிராம் ஜட்சன் அதை கண்ட உடனே அந்த பெண்ணை காப்பாற்றுவதற்காக இவர் முன்பாக விரைந்தார் அதை தடுத்து நிறுத்தி அந்த நண்பர் தான் முன்னுக்கு சென்று அந்த கட்டப்பட்டதான அந்த பெண் தண்ணிக்குள் விழுந்ததினாலே போய் காப்பாற்றுவதற்கான எல்லா காரியங்களையும் செய்கிறார் தொடர்ச்சியாக அதோனிராம் ஜட்சனும் நீர்குழாக குதித்து அந்த பெண்ணை காப்பாற்றி விடுகிறார்கள் பிற்பாடுதான் 
ஏன் இப்படிப்பட்டதான ஒரு காரியத்தை செய்தார்கள் என்று சொல்லி கேட்கும் பொழுது அவர் சொன்னார்கள் இந்த பெண் தவறான ஒரு வாழ்க்கை வாழ்ந்தவள் அவள் குற்றவாளி என்று சொல்லி நாங்கள் நினைக்கிறோம் உண்மையிலே இவள் குற்றவாளியாக இருப்பாள் என்று சொன்னால் அந்த நீர்நிலைக்குள்ளாக அமிழ்ந்து விடுவாள் குற்றமற்றவள் என்று சொன்னால் தண்ணீரிலே மிதப்பாள் என்று சொன்னார்கள் அப்பொழுது அதுனிராம் ஜட்சனுடைய நண்பர் சொன்னால் கையை காலை கட்டி நீர்நிலைக்குள்ளாக போட்டால் யாராக இருந்தால் முள்கிதானே ஆவார்கள் என்ன இப்படிப்பட்டதான ஒரு மூட நம்பிக்கை என்று சொல்லி சொல்ல இருவரும் கைது செய்யப்பட்டு சிறைச்சாலைக்குள்ளாக தள்ளப்பட்டனர் புத்த நீதிபதி நியாயம் விசாரிப்பதற்காக வந்தார் அப்பொழுது அதுனிராம் ஜட்சன் சொன்னார் என்னுடைய தூண்டுதலினால் தான் எனது நண்பர் நீர்நிலைக்குள்ள குளித்து விட்டார் நாங்களும் குதித்தோம் அவரால் தான் நான் குதித்தேன் இவரால் தான் நான் குதித்தேன் என்று சொல்லி ஒருவருக்கு ஒருவர் சொல்ல அந்த புத்த மத நீதிபதி தொடர்ந்து கேட்டுக்கொண்டு இருந்தார் அதுனிராம் ஜட்சன் சொன்னார் ஆண்டவர் ஏசு கிறிஸ்து இப்படிப்பட்டதான ஒரு சிநேகிதராக இருந்தார் ஒருவருக்காக இன்னொருவர் நாம் பாவிகளாக இருக்கிறதுனால கிறிஸ்து நமக்காக மறித்தார் அதே போல இவர்களுக்காகவும் ஆண்டவர் இயேசு மறித்திருக்கிறார் என்னுடைய நண்பருக்காகவும் ஆண்டவர் இயேசு மறித்திருக்கிறார் அவள் மீது நான் அன்பாயிருக்கிறேன் ஆகவே என்னுடைய நண்பன் தண்டிக்கப்பட வேண்டிய இடத்துல என்னை தண்டியுங்கள் என்று சொன்னார் இந்த வார்த்தைகளை கேட்ட பொழுது அந்த நீதிபதி அமைதியாக இருந்தவர் அதுக்கு நீதி வழங்காமலே எழுந்து போய்விட்டார் ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்துவனுடைய அன்பு அவளுடைய வாழ்வில் செயலாற்றினது அப்படினாலே நீ நியாய நீதியே கொடுக்காதபடிக்கு ஜட்ஜ்மெண்டே கொடுக்காதபடிக்கு அவர் எழும்பி போய்விட்டார் தொடர்ச்சியாக ஆண்டவருடைய திருப்பணி அந்த பகுதியை செய்தார் பிரிய மாணவர்களே நாம் ஆண்டவர் இயேசுவின் அன்பை உணர்ந்து நம்முடைய அன்பை மற்றவர்களோடு வெளிப்படுத்தும் விதமாக ஒரு உண்மையான சிநேகத்தோடு கூட நம்முடைய கிறிஸ்தவ பண்பை வெளிப்படுத்துவதற்கு ஆண்டவர் விரும்புகிறார் தொடர்ச்சியாக இந்த பகுதியில் நாம் வாசிக்கும் பொழுது ஆண்டவர் இயேசு சொன்னார் நான் உங்களை தெரிந்து கொண்டேன் நான் உங்களை தெரிந்து கொண்டேன் என்று சொன்னார் வீதத்திலே ஆண்டவர் இயேசு ஒவ்வொருவரையும் ஒவ்வொரு விதமாக அழைத்து தெரிந்தெடுத்திருக்கிறார் தீர்க்கதர்சிகளை குறித்ததான அழைப்புகளை நாம் காண முடியும் சீடர்களை அழைத்த விதங்களை நாம் காண முடியும் தம்முடைய பணிக்கென்று அவர்களை தெரிந்தெடுத்தார் இறைமையா தீர்க்க தரிசியை குறித்து சொல்லும் பொழுது தாயின் வயிற்றில் உருவாகும் முன்னே நான் அறிந்தேன் என்று சொல்லுகிறார் அவ்விதமாக ஆண்டவர் இறைமையா தீர்க்க தரிசியை தெரிந்து கொண்டார் ஆமோசை தெரிந்து கொண்டார் மீகாவை தெரிந்து கொண்டார் ஓசியா தீர்க்க தரிசியை தெரிந்து கொண்டார் என்று சொல்லி பலரை சொல்லலாம் ஆண்டவர் இயேசு தம்முடைய திருப்பணியை துவங்குவதற்கு முன்பாக தம்முடைய திருப்பணியினுடைய ஆரம்ப காலகட்டத்திலே தமக்கென்று சீடர்களை தெரிந்து கொள்வதை பார்க்க முடியும் சீடர்களை தெரிந்து கொண்டு தம்மோடு கூட இருக்கவும் தம்மை குறித்து பிரசங்கிக்கவும் ஆண்டவர் சீடர்களை தெரிந்தெடுத்தார் ஆகவே தான் ஆண்டு வயசு தம்முடைய சீடர்களை பார்த்து சொன்னார் நீங்கள் என்னை தெரிந்து கொள்ளவில்லை நீங்கள் என்னை தெரிந்து கொள்ளவில்லை நான் உங்களை தெரிந்து கொண்டேன் என்று பிரியமானவர்களே ஆண்டவர் இயேசு நம்மை தெரிந்து கொண்டிருக்கிறார் நாம் அவரை தெரிந்து கொள்ளவில்லை நாம ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்து கோயில்பட்டி ஆலயத்துல வந்து உட்கார்ல ஆண்டவர் இயேசு நம்மை தெரிந்து கொண்டு இந்த ஆலயத்துல நம்ம வைத்திருக்கிறார் ஆண்டவர் நம் மீது அன்பு கொண்டு நம்மை ஒரு நண்பனாக அறிந்து இந்த ஆலயத்துல நம்மை தெரிந்து கொண்டு வைத்திருக்கிறார் நம்முடைய பெரிதான ஒரு திட்டத்தினால அல்ல நம்முடைய சுய பலனால அல்ல ஆண்டவர் இந்த ஆலயத்துல நம்மளை வைத்திருக்கிற நோக்கம் அவர் நம்மை தெரிந்து கொண்டிருக்கிறார் எப்படி ஆண்டவர் தம்முடைய சீடர்களை தெரிந்து கொண்டாரோ அவ்விதமாக ஆண்டவர் நம்மை தெரிந்தெடுத்திருக்கிறார் அது திருச்சபையின் திருப்பணிவிடைகளாக இருந்தாலும் சரி திருச்சபையினுடைய அங்கத்தினர்கள் ஸ்தானத்தில் இருக்கிறவர்களாக இருந்தாலும் சரி ஆண்டவர் நம்மை தெரிந்தெடுத்திருக்கிறார் அவர் தான் நம்மை தெரிந்தெடுத்தவர் ஆகவே பிரிய மாணவர்களே அதை நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் புகழ்பெற்ற தொலைக்காட்சி நடிகர் ஒருவர் ஒரு நிகழ்ச்சிக்காக சென்றிருந்தார் பலர் அவருடைய திறமையை பார்த்து அவர்களை பாராட்டினர் உங்களுடைய நடிப்பு திறமை மிகவும் சிறந்தது 
என்று சொல்லி அவர்களை புகழ்ந்தன ஆனால் அவருடைய மனதிற்குள்ளாக ஒரே சஞ்சலம் நிம்மதியற்ற ஒரு நிலை இப்படிப்பட்டதான ஒரு நிலையிலே ஒரு நிகழ்ச்சிக்காக புறப்படுவதற்கென்று ஆயத்தப்பட்டு கொண்டிருந்தார் அப்படி ஆயத்தப்பட்டு கொண்டிருக்கும் பொழுது திடீரென்று ஒரு தெய்வீக தரிசனம் அந்த தரிசனத்தில் ஒரு பெரிதான ஒரு நியாயஸ்தலம் நியாயஸ்தலம் இருக்கிறது அந்த நியாயஸ்தலத்துக்கு வலது பக்கமும் இடது பக்கமும் ஒவ்வொருவர்கள் இருக்கிறார்கள் வலது பக்கத்திலே ஆண்டவர் ஏசு இருக்கிறார் இடது பக்கத்திலே சாத்தான் ஆனவன் நின்று கொண்டிருக்கிறான் இந்த சாத்தான் சொன்னான் இந்த நடிகனை என்னோடு அனுப்பிவிடும் ஏனென்று சொன்னால் இவன் என்னுடையவன் இவன் தானும் பாவத்தில் விழுந்து மற்றவர்களையும் பாவத்தில் விளை செய்தவன் ஆகவே இவன் என்னுடையவன் நான் இவனை தேர்ந்தெடுத்திருக்கிறேன் என்று சொன்னான் ஆண்டவர் ஏசு அதற்கு பதிலாக சொன்னார் இவன் என்னுடையவன் இவன் என்னுடையவன் இவனுக்காக நான் என்னுடைய பரிசுத்த ரத்தத்தை சிந்தித்து சிந்தியிருக்கிறேன் ஆகவே நான் இவனை என்னுடையவன் இவனை நான் தெரிந்து கொண்டிருக்கிறேன் என்று சொல்லி சொன்னான் இதுதான் அவன் கண்ட தரிசனம் அந்த தரிசனத்தை கண்டவுடனே அவன் தன் வாழ்விலே ஆண்டவர் இயேசு எவ்வளவாய் என் மீது அன்பு கொண்டு என்னை தெரிந்தெடுத்திருக்கிறார் என்பதை அவன் அறிந்து கொண்டான் இதே போல்தான் பிரியமானவர்களே ஆண்டவர் நமக்காக நம் மீது அன்பு கொண்டு நாம் பாவிகளாய் இருக்கையிலே அவருடைய பரிசுத்த சரீரத்தை நமக்காக ஒப்பு கொடுத்தார் அவருடைய திரு ரத்தத்தை நமக்காக சிந்தினார் நாம் மீட்கப்பட வேண்டும் என்பதற்காக நாம் அவருடைய பார்வையிலே தெரிந்து கொள்ளப்பட்டவர்களாக நித்திய ஜீவனை சுதந்திரத்துக் கொள்வதற்கு பாக்கியவான்களாய் ஆகும்படியாக அவர் நமக்காக இந்த உலகத்துக்கு வந்தார் நம்மை தெரிந்தெடுத்திருக்கிறார் ஆகவே பிரியமானவர்களே ஆண்டவருடைய வார்த்தையை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற உங்கள் வாழ்க்கையிலே ஆண்டு விட்டு சொல்லக்கூடியதான காரியம் நீங்கள் என்னை தெரிந்து கொள்ளவில்லை நீங்கள் என்னை தெரிந்து கொள்ளவில்லை நான் உங்களை தெரிந்து கொண்டேன் தொடர்ச்சியாக நிறைவாக யோவான் பதினைந்தாம் அதிகாரம் பதினாறாம் வசனத்தினுடைய நிறைவு பகுதியிலே வாசிக்கும் பொழுது நான் உங்களை ஏற்படுத்தினேன் நான் உங்களை ஏற்படுத்தினேன் எதற்காக நீங்கள் போய் கனி கொடுக்கும் கனி கொடுக்கும்படிக்கும் உங்கள் கனி நிலைத்திருக்கும்படிக்கும் நான் உங்களை ஏற்படுத்தினேன் நீங்கள் போய் கனி கொடுக்கும்படிக்கும் உங்கள் கனி நிலைத்திருக்கும்படிக்கும் நான் உங்களை ஏற்படுத்தினேன் முதலாவது நாம் சிந்தித்தோம் ஆண்டுவ நம் மீது அன்பாய் இருக்கிறார் என்று சொல்லி நான் உங்கள் மீது அன்பாய் இருக்கிறேன் என்று சொன்னார் நான் உங்களை ஸ்நேகிதர் என்றேன் என்று சொன்னார் நான் உங்களை தெரிந்து கொண்டேன் என்று சொன்னார் நிறைவாக சொல்லும் பொழுது நான் உங்களை ஏற்படுத்தினேன் நான் உங்களை ஏற்படுத்தினேன் எதற்காக கனி கொடுக்கும்படியாக கனி கொடுப்பதோடு நின்று விடாதபடி அந்த கனி நிறைந்த வாழ்க்கை தொடர்ந்து நிலைத்திருக்கும்படியாக ஆண்டவர் நம்மை ஏற்படுத்தியிருக்கிறார் ஆண்டவர் நம்மை ஏற்படுத்தியிருக்கிறார் கனிகள் என்ற உடனே நமக்கு ஞாபகம் வருவது கலாத்திர ஐந்தாம் அதிகாரம் தான் மனப்பாடமாக நம்ம சொல்லிடுவோம் ஆவியின் கடியோ என்று சொல்லி ஆரம்பித்து அன்பு சந்தோஷம் சமாதானம் நீடிய பொறுமை தயவு நற்குணம் சாந்தம் விசுவாசம் இச்சடகம் என்று சொல்லி நிறைவு செய்து விடுவோம் அந்த கனி நிறைந்ததான ஒரு ஜீவியம் நம்முடைய வாழ்க்கையிலே காணப்படுகிறதா ஆண்டவர் அதற்காக நம்ம ஏற்படுத்தி இருக்கிறார் அதற்காக ஆண்டவர் நம்மை ஏற்படுத்தி இருக்கிறார் ஆண்டவர் இறைமையா தீர்க்கதர்சிக்கு சொல்லும் பொழுது கூட இறைமியா முதல மதிகார் பத்தாம் வசனத்திலே ஆண்டவர் இறைமியா தீக்க திருஷ்டிக்கு சொல்லும் பொழுது நான் உன்னை ஏற்படுத்தினேன் என்று சொல்வார் எதற்காக ஏற்படுத்தி இருக்கிறேன் என்பதையும் அதில் நான் வாசிக்க முடியும் பார் பிடுங்கவும் இடிக்கவும் அழிக்கவும் கவிழ்க்கவும் கட்டவும் நாட்டவும் உன்னை நான் இன்றைய தினம் ஜாதிகள் மேல் ராஜ்யங்கள் மேலும் ஏற்படுத்தினேன் என்று கத்த என்னுடனே சொன்னார் எதற்காக இந்த உலகத்தில் எதற்காக என்னை ஏற்படுத்தினேன் என்பதை இறைமையா தீர்க்கதர்சியோடு கூட ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் ஆண்டவர் நம்மையும் 
ஒரு நோக்கத்தோடு ஏற்படுத்தியிருக்கிறார் நம்ம இது அன்பு கொண்ட தேவன் நம்மை தெரிந்து கொண்ட தேவன் நம்முடைய வாழ்விலே ஒரு சிநேகிதராக இருக்க வேண்டும் என்று சொல்லி விரும்புகிறவர் நம்மை ஒரு குறிப்பிட்ட நோக்கத்திற்காக நம்ம ஏற்படுத்தி இருக்கிறார் நாம் எந்த பணியை செய்தால் அந்த பணியிலே ஆண்டவருடைய திட்டத்தை நிறைவேற்றுவதற்காக ஆண்டவர் நம்மை ஏற்படுத்தி வைத்திருக்கிறார் ஆண்டவர் நம்மை ஏற்படுத்தி வைத்திருக்கிறார் நம்முடைய பணிகள் இன்றைக்கு என்ன அந்த பணிகளிலே நாம் எவ்விதமாக ஆண்டவருக்காக ஆண்டவருடைய நாம மகிமைக்காக செயல்பட்டு வருகிறோம் மற்றவர்களை எவ்விதமாக நாம் உருவாக்கி வருகிறோம் என்பதை நாம் இந்த வேலையிலே சிந்தித்து பார்க்க வேண்டியது நம்முடைய கடமையாக இருக்கிறது ஆகவே பிரியமானவர்களே ஆண்டவர் நம்மை ஏற்படுத்தி இருக்கிறார் கனி கொடுக்கும்படியாகவும் அந்த ஜீவியத்திலே நிலைத்திருக்கும்படியாகவும் ஏதோ ஒரு நாள் காரியமாக சொல்லப்பிள்ளை தொடர்ந்து நம்முடைய வாழ்க்கையிலே அவர் நிலைத்திருக்க வேண்டும் என்று சொல்லி ஆண்டவர் விரும்புகிறார் ஆகவே பிரியமானவர்களே இன்றைய தினத்திலும் ஆண்டவருடைய வார்த்தை கேட்ட நம்முடைய வாழ்க்கையிலே ஆண்டவர் நம்மை எப்படிப்பட்டவராய் பார்க்கிறார் என்பதையும் அறிந்திருக்கிறோம் ஆண்டவர் எதிர்பார்க்கின்ற காரியத்தையும் நாம் சிந்தித்திருக்கிறோம் ஆண்டவர் நம்ம எப்படிப்பட்டவராய் வைத்திருக்கிறார் நம்மை நம்ம இது அன்புடையவராக ஒரு சிநேகிதராக நம்மை தெரிந்து கொண்டவராக அவருடைய திருத்திட்டத்தை நிறைவேற்றுவதற்கென்று நம்மை ஏற்படுத்தி வைத்திருக்கிறார் அதற்கென்று சில நிபந்தனைகளையும் ஆண்டு சென்றிருக்கிறார் அவரை போல நாம் அன்பு உறவும் அவருடைய கற்பனைகளை கை கொண்டு நிறைவேற்றுகிறவர்களாகவும் அவர் நமக்கென்று உன்னதமான பணிக்கென்று நம்மை தெரிந்தெடுத்திருக்கிறார் என்கின்ற சிந்தனையோடு கூட கனி கொடுக்கின்ற ஜீவியத்திலே நாம் தொடர்ந்து நிலைத்திருப்பதற்கு ஆண்டவருடைய திருச்சன்னிதானத்திலே ஆண்டவரே என்னை அர்ப்பணிக்கிறேன் என்னை பயன்படுத்தும் உம்முடைய சீடர்களை பயன்படுத்தினது போல என்னையும் பயன்படுத்தும் என்னையும் தெரிந்தெடுத்திருக்கிறீரே என்னையும் நீர் பயன்படுத்தும் என்று சொல்லி அவருடைய வார்த்தையின்படியே நம்முடைய வாழ்க்கை எல்லா காரியங்களும் செயல்பட ஆண்டவருடைய கரத்திலே நம்மை அர்ப்பணிப்போம் கத்த நம்மை ஆசிர்வதித்து வழி நடத்துவாராக ஆமை ஆண்டவருடைய வார்த்தையை கேட்ட நாம் நம்மை அர்ப்பணிக்கும் வண்ணமாக தேவன்பின் வெள்ளமே திருவருள் தோற்றமே என்கின்ற பாடலை பாடுவோம் கீதம் எட்டு ஆராதனை கீதம் பதினாறு
ஜபம் செய்வோ அன்பின் ஆண்டு வரே நீர் தந்திருக்கின்ற இந்த பரிசுத்த ஓய்வு நாள் ஆராதனைக்காக உமக்கு நாங்கள் நன்றி செலுத்துகிறோம் அன்று வரே நீர் எங்கள் மீது அன்பாயிருப்பதற்காக உமக்கு நாங்கள் நன்றி செலுத்துகிறோம் எங்களை சிநேகிதனாக நீர் பார்க்கின்றீர் நீர் எங்களை தெரிந்து கொண்டிருக்கிறீர் உம்முடைய திருவுள்ள திட்டத்தை நிறைவேற்று நிறைவேற்றுவதற்கென்று எங்களை ஏற்படுத்தி இருக்கிறேன் உமக்கு நாங்கள் நன்றி செலுத்துகிறோம் அன்று வரே உம்முடைய திரு திட்டத்தை உணர்ந்து செயலாற்றுவதற்கு எங்களுக்கு உம்முடைய ஒத்தாசையும் உம்முடைய வழிகாட்டுதலையும் ஒவ்வொரு நாளும் எங்கள் வாழ்வில் தந்து எங்களை வழிநடத்தும்படியாய் நாங்கள் ஜெபிக்கின்றோம் அன்பின் ஆண்டு வரே நீர் எங்களுக்கு தந்திருக்கின்ற திருச்சபைக்காக உமக்கு நன்றி குடும்பங்களுக்காக குடும்பத்தில் உள்ள ஒவ்வொருளுக்காக உடைய சமூகத்தை நோக்கி வேண்டுதல் செய்கின்றோம் அன்று வரே தங்களுடைய பிள்ளைகளுக்காக வேண்டுதல் செய்கின்றதான பெற்றோர்கள் உண்டு பெற்றோர்களுடைய ஆசீர்வாதத்துக்காக ஜிபிக்கின்ற பிள்ளைகள் உண்டு பிள்ளைகளுடைய எதிர்காலத்தினுடைய ஆசீர்வாதத்துக்காக நன்மைகளுக்காக ஜெபிக்கின்றவர்கள் உண்டு எல்லோருடைய ஜெபத்தையும் தேவரை திருவையாய் கேட்டுருளி ஆசீர்வதிக்கும்படியாய் ஜெபிக்கின்றோம் அன்று வரே மகளுக்காக ஜிபாலய தலைவன் உம்முடைய திருச்சன்னிதானத்தில் வேண்டுதல் செய்து பொழுது அன்று வரை தகப்பனுடைய வேண்டுதலை நிறைவேற்றி கொடுத்தீர் அல்லவா அன்று வரை தன்னுடைய வேலைக்காரனுக்காக மண்டாடின நூற்றுக்கு அதிபதியினுடைய வேண்டுதலை ஏற்றுக்கொண்டீர் அல்லவா அதே போல அன்று வரை உடைய திருச்சன்னிதானத்தில் உமை நோக்கி வேண்டுதல் செய்கிற ஒவ்வொருடைய இருதயத்தின் விருப்பங்களையும் நிறைவேற்றி கொடுத்து ஆசீர்வதிப்பீராக அன்று வரை நீர் எங்களுக்கு தந்திருக்கின்ற இந்த ஆலயத்துக்காக உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் வருகின்ற நாட்களில் நடைபெறுகிறதான பண்டிகை ஆராதனையிலும் தேவரே உடைய பிரசன்னத்தை எங்களுக்கு தந்து உடைய நாமத்தை நாங்கள் உற்சாகமாய் மகிமைப்படுத்த எங்களுக்கு உதவி செய்வீராக தொடர்ந்து நீர் தந்திருக்கின்றதான திடப்படுத்தல் ஆராதனையிலும் உடைய மகிமையின் பிரசனம் வெளிப்படட்டும் அன்று வரை திடப்படுத்தல் வகுப்பிலே பங்கு பெற்றிருக்கிற ஒவ்வொருடைய வாழ்விலும் உடைய தூய ஆவின் உடைய வல்லமை நாளே அவர்கள் திடப்படுத்தப்பட அன்று வரை உடைய திருச்சன்னிதானத்திலே அவர்கள் ஏற்படுத்திக் கொள்கிறதான பிரதிக்கினைகளே அவர்கள் நிலைத்திருக்க தேவரே உடைய ஒத்தாசையும் கிருபையும் பொழிந்தருளுவீராகு தொடர்ந்து எங்கள் திருச்சபை நாளுக்கு நாள் எல்லா விதங்களிலும் உடைய நாமத்திற்கு மகிமையாய் வளர்ந்து பிறக உதவி செய்யுங்க தொடர்ந்து உடைய கிருபையும் கருத்தில் ஒப்பு வைக்கிறோம் உடைய கிருபையும் மாறாத பிரசனும் மாளுகையும் எப்போதும் எங்களோடு கூட இருந்து எங்களை வழிநடத்தும்படியாய் ஜெபிக்கின்றோம் எங்கள் ஆண்டு வரே சிகிச்சை மூலமாக வேண்டிக் கொள்கிறோம் நல்ல பிதாவே நம்முடைய கத்தராகிய ஏசு கிறிஸ்துவனுடைய கிருபையும் பிதாவாகிய தேவனுடைய அன்பும் பரிசுத்தாவியானவருடைய ஐக்கியமும் நம் அனைவரோடும் கூட எப்போதைக்கும் இருப்பதாக
ஆத்மாவே அவர் இணைந்து சொல்லுவோம் என் ஆத்மாவே கத்திரி ஸ்தோத்ரி என் முழு உள்ளமே அவருடைய பரிசுத்த நாமத்தை ஸ்தோத்ரி என் ஆத்மாவே கத்திரி ஸ்தோத்ரி கத்த செய்த சகல உபகாரங்களையும் மறவாதே ஆமை